说，这个叫传递祝福。没错，心目烧的菜往脸上抹，就是一种祝福。<笑>用这个擦一擦吧。你干嘛擦掉我的祝福？你怎么了，小助理？有什么意见吗？你的祝福适可而止，还是这个？<笑>你爷爷还请了五楼，这身上可以啊。比如说外边请的，是我们村里自己的，又没花钱啊？都是疼我的哥哥们，只要是没结婚的全年哥哥都上去了，没结婚的都上去了，嗯、怎么？你有意思啊！我问你啊，李林大大算这个村子里的人吗？当然啦，林大大在这待了好久好久。金花，下来吧。小姐，看那个红色的桌子，我带你去看看吧。走，好。好。你这又是什么架势啊？我们这儿一岁会抓周，抓到算盘呢，那就说明我特爱钱；抓到剪刀呢，就说明我女工水平特强。抓到笔墨嘛，那我到老的文化肯定特好。抓到这个嘛，木板画的刻刀，那我肯定是祖传手艺人。<笑>反正到了十八岁，我们会再抓一次，抓着玩的。<笑>那你一岁的时候抓着哪个了？刻刀？我啊，我肯定是抓钱了。<笑>你今天抓哪个？今天啊，这里的我哪个也不。别胡闹，认真点。抓这个。认真一点，把它给我。我不给。爷爷，我是大人了，我的未来我做主。远走高飞，你远走高飞个屁！还没长大呢，翅膀还没长硬呢，给我，给我，再给我，我还给我。不给，给我。有的人能在镜子里看见精致的自己，有的人会在镜子里看见洁净的自己。
。而有的人呢，从不在意镜子前的自己。我想看下一张还怎么写了。你是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来。悠悠的唱出雪的民族风。镜子前的一寸土地，对有的人来说就是舞台。动画片里说，镜子是有魔法的东西。你这个发型早过时了，下班了找托尼重新做一个吧。你是不是又胖了？女孩子长一点肉，在别人眼里就是没有自制力的表现。你再多胖一点，别人怎么看你？你挺好的，从来也不给别人添麻烦，是个好人。而我，只能从别人眼睛里才看得见自己你有什么事吗？我给你发了个短信。其实这件事情挺难开口的。他不会是要借钱吧？你是要借？对对对。我最近手头也有点紧。何佳佳，何佳佳，何佳佳，你至于吗？我知道我过去是有对不起你的地方，但是开口勒索是不是有点过分了？我原本还以为你是个宽厚的人，现在我算是看清楚你了。要多少钱你说吧，要不是我即日结婚，我告诉你，你这种行为就是勒索。你给我听清楚，把东西寄过来的时候，邮费寄付，寄付。佳佳，我要办订婚仪式了。之前我妈不小心送你的祖传戒指，能不能还给我？原来不是要借钱，是要戒指。方老师，你这样写肯定也是很有意义的，但是呢，这就失去了咱们家这条爱情线的目的。咱们是为了用爱情的甜蜜来招揽更多的读者，但是现在咱们男主人公总是对自己的前任念念不忘的，这就很伤害人设嘛。怎么个伤害法？方老师，你情感体验可能没那么丰富。一般来说吧，男主人公的前任都是配角，是他人格修炼上的台阶。最终，男主人公还是要和咱们的女主角在一起，白头到老，厮守一生的。前任嘛，就是一个路标。一个垫脚石啊，一个工具人，删掉也无所谓的角色，删掉，嗯，不删也可以。但是这个前任吧，真的就没那么重要。为什么呀？对啊，为什么呀？那个女孩子，她也是活生生的人啊。和一个人在一起，就算两个人最后没有白头到老，厮守一生，但是她也是活生生的人啊。为什么到最后就只能是垫脚石，就只能是配角，就只能是塑造那个男孩子人格的工具人？他是活生生的人啊，他的喜欢是真的呀。他为那个男生选过的礼物，一起看过的电影，一起吃过的饭，为他流过的眼泪，做过的蠢事，甚至挨过的闺蜜的骂，都是真的呀。为什么要删掉他？为什么他不能有名字啊？为什么要？<笑>那个，对不起，我不应该胡说的。我只是个助理，你们是专业的，你们想怎么写都可以
。对啊，谁允许你胡说八道了？前任就是前任，就是不重要。着了迷，站着不哭。对不起。又是元气满满的一天。早，佳佳。嗯，早。你是需要什么？肚子有点饿，过来找点吃的。你想吃什么？要不我给你煮碗面条。你在忙吗？那你先忙。你是客人，你的需求优先。我给你煮碗面吧。那我帮你忙吧。切菜是吗？切块还是切丁？萝卜切成大块，熬炖汤。没问题。我以前还在上班的时候，经常给我跟我的室友做饭。佳佳，面条马上就好了啊。哎，怎么了？嗯，对不起啊，不该让你帮忙的。这萝卜是不是不能用了？是我没注意。不用管萝卜了，咱们得去捡走。对不起，给你添麻烦了。快走，还好处理的及时，我去上口，别沾水。嗯。你今天有点闷闷不乐的。因为别人对他的评价不好。哦，不是别人，是他前男友。嗯，我很好，我觉得我很好。严老板，你觉得我好吗？当然了。是发生什么事了吗？要不要和我聊聊？聊，聊什么？聊他的前男友，跟他在一起两年，都不肯跟他结婚，一无是处的女人，我真的没事。不如我们来玩一个故事接龙的游戏吧。故事接龙。从前啊，有一个农夫，他驾着自己的马车走在路上，却在路边看见一个迷了路、受了伤的小姑娘。就让小姑娘上了自己的马车。农夫问：“小姑娘，你还好吗？”小姑娘一个劲儿的说：“我很好，我很好，我真的没事儿。”但是她的伤口却在不停的渗出血来。农夫问小姑娘：“为什么你看上去在笑，眼睛却在不停的流眼泪啊？”好。故事的开头我讲完了，现在轮到你了。真是个好心的农夫。把故事讲下去吧，好的故事啊，可以让你的心情变得好一点。小姑娘说，她曾经在古堡和王子订过婚。突然有一天
，他一觉醒来，照镜子的时候，发现自己变成了小丑。他不知道自己原来长这个样子。王子解除了婚约，把他逐出了古堡。小姑娘在离开古堡的时候没有注意到。他还带着和王子的订婚戒指。后来，真正的公主出现了，却没有办法订婚，因为戒指被何佳佳带走了老师送我小红花，妈妈夸奖我。二零一五年四月二十八日，妈妈说，何佳佳能考研究生到大城市去，真是有出息了。二零一六年七月二十三日，桑文说我何佳佳虽然傻，但傻得很可爱。虽然不知道什么意思，但是他说我很可爱。吕田很少夸我，今天他夸我了，他说我不给别人添麻烦的性格很好。何佳佳，好吃。姐姐你真好。佳佳姐，你真是天下第一好姐姐。您对我的助理工作可还满意啊？很好啊，你这真好。佳佳，你真是个好人，帮我做了项目周期表。佳佳，你真厉害。佳佳，辛苦你了，你可真是个好人。佳佳，太感谢你了。佳佳能在大城市找到工作，太厉害了。你主动加班，工作态度真好。佳佳，你真是听你妈妈的话。竟然有人卑微到把别人夸自己的每一句话都记录在案。轮胎陷进去了，我下去推一把。佳佳，你来开车。呃，我来推。不用，我来推。佳佳。还是我来推吧，佳佳。咱俩都推车，谁来开车呢？哦，好。最近店里自留地里的西红柿长势不错，你不是爱吃西红柿炒蛋吗？就是最近店里人手不够，怕是有些西红柿不烂在地里了。地在哪？
这什么情况、啊？嘘，昨天晚上他一个人把地里的番茄全摘回来了。他一个人把地里的番茄全摘回来了，一宿没睡。那天我问的问题，你后来搞清楚答案了吗？什么问题啊？就是你想要告白的那个人啊，他喜不喜欢你啊？我怎么知道他喜不喜欢我？而且我问你的也不是这个问题，我问你的是，我怎么知道我喜不喜欢一个人？不是那你在不在乎他喜欢你？什么意思啊？如果你在乎他喜不喜欢你，说明你喜欢他。还有这种道理，所以你在乎吗？不在乎不过，他接下来可能会稍微讨厌我一下吧。这是什么鬼主意？林老板，我来帮你。哦，你小心啊。真恶心啊！恶心，是在说我吗？别人根本就不需要你的帮助，一厢情愿的付出，只是在绑架他人的赞美，还不够恶心。对，对不起。虚伪。虚伪。只要做了不合时宜的事情，就有一句对不起搪塞过去，一味的装可怜，还不够虚伪。我没有在装可怜，你误会我了。你还不生气？心里真够变态，心里变态？你说我心里变态？怎么，怕别人看出来啊？往往习惯性积攒负面情绪的人，都会发展成心理变态。不仅如此，你的生活作息也很不规律，可以看出你是一个自控力很差的人，无所事事。之前也不知道是什么职业，不像是一个正常生活在这个社会上的人，常年自我感动。喜欢看无聊的爱情故事，头脑空洞，四肢发达，一点脑子也没有。闭嘴！恶心，无端的指责别人不恶心吗？虚伪，用一纸合同来掩盖你实际上是个控制狂这件事情，一点都不虚伪吗？说我心理变态，搞笑了吧你？撒一屋子血拌尸体这件事情，一点都不心理变态吗？你，你，居心叵测，厚颜无耻，丧心病狂，指鹿为马，衣冠禽兽。你还耀武扬威、气急败坏、登峰造极，你的在看无聊的爱情小说呢，你的就是写小说的；在看你写的小说，你就是个什么作家，你就死有余辜。我登峰造极，那成语水平可是真高啊！我刚刚都说了些什么？你又要干嘛？老林让我给你道个歉。你
你为什么要那样说我？重要吗？嗯？我怎么说你？为什么说你？重要吗？不重要吗？你自己本身就不认同我对你的评价，要不然你不会有这么大的反应。那你为什么要那样说我？明明不是那样的。因为这个。怎么会在你那？你掉在我房间了。你，你都看过里面的内容了？看过了。嗯。你骂我吧，我不怕被骂。我所有的脸都在你这里丢尽了。是吗？丢掉这些脸的你，其实也挺可爱的。嗯？什么？嗯，没什么，吃烤土豆了。花花现在有点小，我去拿点柴火。等等。债，不要带着往事的怨，最好呢带着甜的饱饱的肚子，这样每一步才会走得很踏实。谢谢你的鼓励。嗯？什么鼓励？你刚才说的话不是在鼓励我吗？哼，我在想小说里死刑犯的独白。嗯，行。对了，我明天想请一天假，去镇上寄个快递，林老板会送我。嗯。是不是很妙？还行。我的助理工作做的还是很不错的吧，很有文学想法。还行。从今往后，前尘往事，全部都滚蛋吧。怎么是你啊？我跟老林说，有个问题的答案，我开始有点在乎。什么问题啊？你以后就知道。你不会是又要整我吧？你这么理解好像也没错。
。走啊。换一下吧，我不会开车。老林跟我说，你是去寄戒指。嗯。那个人跟你求过婚？没有。戒指是他妈妈给我的，他妈妈以为我们会结婚。那既然分手了，为什么还要把戒指带过来？我不是故意的。我是故意的。当时的我还抱有一丝幻想，我故意带走戒指，这样他就有理由可以来找我，来挽回我。只要戒指在，就说明他或许对我还有感情。有感情又怎么样？那我就没有完全输。输了又怎么样？输了就是小丑，小丑也挺漂亮的。你这么觉得？嗯，你知道为什么小丑要把嘴巴外面那一圈画红？为什么？这样的话，他们笑起来就会更明显、更灿烂、更漂亮。我帮你借吧。为什么？因为我也不想一味的当个控制狂吧，我也想偶尔有点付出。地址是这个，谢谢。我送你个东西。喂，可不可以不要整我啊？不能。为什么？因为我没办法控制自己的心意啊，笨蛋。啊？老板，我要这个东西，就这个小盒子是吗？啊，对了，还有这个 U 盘没办法控制自己的心意啊，笨蛋。到付的，扫码付一下邮费。到付，二十五。到的
整个碗的，还倒伏。我很在意，非常在意这个事情。<笑>每个人都会在意的，不会。我不介意我自己是不是一个好人，我只介意我自己是一个坦荡的人，自己回忆自己做的事情，觉得是没有什么是值得被别人所指摘的就可以了。会在意啊？我不会在意。嗯、他他妈就是坏人。对啊，我希望我自己是一个好人，因为人不能老是活在别人身上，只有自己感觉就行了。我。我觉得这个别人才会介意吧，自己不就是自己吗？还？我会还，看情况吧，反正我没还。<笑>呃，归还就没必要了吧，而且我觉得应该也不用丢。哎，我我没那个条件想这个问题，前任没怎么送给过我啥。<笑>应该扔掉。啊，对。